坐好。我问你一个问题啊，你记不记得你是谁啊？之后都别叫我世子了，我的名字叫吕归尘阿苏勒帕索尔，我是青阳部的世子，我叫阿苏勒帕索尔。他升起来了，所以你想起这是哪儿了？为什么来这儿？店里有一个很高的阁楼，站在阁楼上可以俯瞰整个城市。那是帝都的太清宫，所以帝都发生的事，你都想起来了。哎，那你记不记得我是谁啊？身红色的铠甲，对，还有呢，我想不起来了。铁甲依然在。天下一二三，这话是什么意思啊？弟，房子漏了，给我搭把手。大明的商阳关，竟然是荒原上的一座孤城。恰恰这座孤城是帝都南去的门口。当年蔷薇皇帝白胤，在这里牺牲了十万精锐，才拿下了这道关隘，然后马踏帝都，改朝换代，过了商阳关，往东南而行。经过建水和澜沧道，不到半个月，就能到达离国了。这条路怕不太好走。吁，红爷，天气急报，扛上来。嗯、白凌波倒是没有急于登基，只是做了摄政。公爷已经被称作祸国巨寇了。祸国巨寇，这么霸道的称呼。既然他要强加于我，那我就只能领受了。太承恩，白凌波不继皇帝位，不愿意在这个时候引发帝位之争。我想，他的目的是先集合诸侯之力，剿灭我。哎，前来秦王的联军也该到了吧？前方的侍候还没传回消息。不过按照路程和行军速度推断，咱们恰好会在商阳关附近遭遇。
关一战吧。父亲要守襄阳关，可是我军都长于骑射，凭关而战，恐怕不能发挥我军的优势吧。如果遇上别人，哪怕是军力处于劣势，我也无所畏惧。可是我们对上的应该是白衣，如果没有襄阳关作为屏障，就是没有绝对的胜算。是那个号称东路第一名将的白领，他也会来。这是一个剿灭我的绝佳时机，他不会放弃的。是凶多吉少，白凌波向来视他为眼中钉。国主不必忧伤，燕返后一战让我笃定，公主殿下并不是会惊慌失措的孩子。就算帝都大乱，我想他也能设法避难。尽管将军这么说，我还是不放心。这白凌波对权力极其贪。陛下没有子嗣，也未立储君，把凌波控制着地图，想必是意在地位。眼下看来，我们实在是无法再置身事外了。楚卫国应当立即发兵，赶赴地图。何人可以领军？此番出兵，必然会遇上归国的云无义。白毅在此请命，赶赴商阳关。可我知道你不愿意卷进战事里去。乱世中，即使只想守护一国，但也不得不卷入这天下战争。面对云无义，我已经准备了多年。国主，请放心，我一定会找到公主，将公主平安带回。人人都说将军是东路第一名将，乱世本应是将军驰骋的良机，是我楚卫国拖累了将军。陈德鲁早在多年前就决定了。我看阿苏勒一直拉着小周的手，可小周好像并没有很开心。哎，真的是又蠢又笨。嗯，我问你啊，如果你有一个喜欢的人，然后你每天都可以和他待在一起，然后他不拉着你的手，他就不知道手放在哪，你开不开心啊？当然开心。那我再问你啊，如果你知道他拉着你的时候，其实是把你当成另外一个人，你还能开心吗能拉手，总比拉不到要好。说的也对看吗？这个是我小的时候母亲教我的。我那个时候总是睡不好，母亲就用自己做的人偶给我讲故事
我要把他留下，让他永远都陪着我。这样以后我只要看到他，就会想到你了。阿苏勒，这个是我，那那这个呢？他是谁啊？这个还没想好呢。你给他想个名字吧，让他陪着你。母亲说过的，这很灵，他会为你挡掉灾祸。想好了吗？白昼月，你刚刚说什么？我想叫他白昼月。你怎么会记起这个名字？自己背得太紧。我以前一直以为，温泉只有在商州的火山旁边才能看到。看书上说，凡是地火流淌过的地方都会有温泉。我家乡也。你的家乡？你的家乡什么样子啊？给我讲讲。我的家乡早就灭亡了。姑姑总说复国复国，可是我从来没有想过。离开那儿的时候还小，小的时候的事儿。早就不记得了。也对，你从小在南怀长大，南怀就是你的家。我的家乡也不在南怀，我出生在天启。可这次从天启逃出来，我还有点庆幸，再也不想回去了。南怀不是我的家，说不定哪天姑姑就带我走了。
你能不能不听他的？别走。你是不是傻呀？就算我真的被带走了，你长着两条腿，你的马长着四条腿，你们加在一块六条腿，你不知道去找我啊？笨死！以前啊，觉得南怀就是一个我路过的地方，没想到现在觉得真的有点像家了。人总是要回家的。那如果你以后贪玩，我找不到你了，我就回南怀等你。没有了。没。有了。今天学了个新词儿，什么词儿？对牛弹琴。<笑>对，有啊。<笑>快拉我一下，快拉我一下。到过楚卫吗？未曾去过。哦，听说楚卫的国主是个美貌的女人。东路这么大，女人当国的真是少见呐。啊，九州天下无奇不有，嗯，一方水土养一方人嘛。就说你这儿吧，乱世之中，居然还有一方。世外桃源，来，村长，我敬你。新人来了！哎呀！见到过，你想起什么了？没什么。哎，静一听，静一听，静一听。今天是咱们村两个青年的大喜日子，更是我们村里的大喜，对不对啊？对。安静点儿。你们永结同好。去
情比金坚
。叔叔，是好消息还是坏消息？好消息是，楚卫国派兵擒王，由白毅将军率领，大军包括楚卫的山镇枪甲。还有一个坏消息，尹无义率领大军到了商鞅关城下，便停止推进。看来，是要跟我们进行一场攻防战了。据说古往今来。埋在商鞅关下的事，可以把建树都堵住，这必定会是一场硬仗。叔叔，就从来没有想过躲避吗？躲避？我已经嗅到陈越的气息了。叔叔的意思是，帝都的变化，是陈越在幕后操作吗？短短的几日，天子驾崩，嬴鹜一出奔，长公主摄政，再加上帝都的公卿被血洗，至今都没有人弄清楚这场变革的真相。手段之诡异，不得不让我想到陈越。我们总在说乱世，如今乱世真的来了。乱世是陈越最喜欢的东西。可是，我们甚至连真正的敌人在哪里都不知道。那也要去赴宴啊！在乱世这场盛宴里，我们的名字早就写在请柬上了。这棺材虽说已经很破旧了，不过当年的底子还是非常雄厚。这城墙基础有五十尺厚，七十五尺高，全部是雷眼山的黑岩垒子，非常坚硬。城里有七十二盐水泉可供饮水，咱们的粮草也足够坚持三个月。几百年来，皇室一直在修缮这座古棺材。没想到，今日为我们所用。可公爷看起来还是有些引忧啊。这个白毅真的令人如此忌惮。白毅是员孤将，所谓孤将，就是那种能孤军破敌、一身孤胆的、性格孤僻的人。跟这种人打交道，我们得格外小心。报，禀报公爷。前方斥候传来消息，陈国、陈国、修国、夏唐国四国大军于上阳关十五里处扎营。嗯，知道了。上阳关外十五里扎营，让他们在等白毅呢。夏唐国武殿都指挥使西延，陈国护国上将军领锦坛城城尹费安，陈国，烽虎旗军都统领程奎，修国，天策军大都统刚无畏。刚无畏将军镇守修国三十年，程将军是烽虎旗赫赫有名，久闻费将军善用奇谋，今日此战，聚集的全是东路名将，相信尹无义知道了。也会觉得荣幸吧？要是云集天下名将，还让尹无义逃出升天，皇室和诸国的体面又何存？长公主殿下，密传秦王铁券，是说天驱武士团又获圣聪，而现下陛下已经荣誉升天，天驱武士团也是消散殆尽，就剩下我们和黎国作战。难道说我们真的要在这儿了结尹无义的性命吗？当然了，我等诸侯国，名义上仍是大印的臣子。弑君的逆徒，如果我们放了他，似乎有点不是为臣之道啊。所以我们几位带兵来到此地，不就是为了尽为臣之道吗？尹无义是一代雄主，毗邻诸国，皆被他的军事压迫。即使北方的诸国听闻他的军队调动，也会惶恐不安，不灭尹无义，诸国。都被这离国雄师的阴影笼罩，而眼下是最好的机会。所以诸位，我们是饿狼，面对着雄师，我们都要放弃彼此的恩怨，齐心协力。如果说尹无义是雄师，把我们称之为饿狼的话
，哎，好像也不是什么灭城啊，啊，什么雄狮了？我只知道前方十五里便是商阳关，明日我们齐心协力，直抵商阳关。怎么，不等白毅将军了？白将军与我算是有旧交，他这个人素来喜欢迟到，但如果我没猜错的话，此刻，白将军。应该已经在商阳关穿钟凯的样子，确实。岁月无情啊，岁月好像也没饶过你啊。你我今日或许能够在此一战，他日……你呀、啊，就是想太多。不是我想太多，是我不得不想。你的书信我接到了，五国联军难以齐心，还是各自为战吧。老白。商阳关的地形，你不是不知道。商阳关外，三百里平原，一面无险可守，一面万夫莫开。这三百里平原，别说七万人，就是七十万，也无济于事。可如果这五国联军，由你来主持，我敢打赌，有一半的可能，鹦鹉翼会葬身此地。你真的希望云无一死？我，我更希望你能活得久一点。老西，别告诉我你不明白这个道理。就算此战告捷，取了云无一项上人头，长公主会放过我们吗？长公主取得天下之后，第一个兵戈所向的便是楚卫。我当然知道，我还知道，你是为小周公主而来。可是老白，你要清楚，只有联合五国，你才能真正的保护小周，让他不再受到伤害。南怀的秋玫瑰，临来之前在花市买的。你我都是爱花之人，相信你知道该怎么做。夫人说了，自己许的愿，人家自己挂才会灵验的。我倒是觉得呀，只要心诚，所有的愿望都会灵验的。不过公主，你读了这么多书，你也信这个呀？别再叫我公主了，叫我小周就好。对
那些日子发生的事让我觉得，相不相信什么都不重要。这个乱世，一秒就能毁了一切的。别这么悲观呀！你看我们不是活得好好的吗？刚才许的什么愿啊？算了算了，我给你说我的吧。我许的呢，是我跟阿苏勒还有基业，我们三个能一直好好的，能一直做兄弟。嗯，我许的是阿苏勒能够快点好起来，可以平安度过这样的乱世，再也不要受到伤害了。许自己的。我问你啊，阿苏洛对你来说，真的有这么重要啊？其实我一开始还怀疑过你，一开始总觉得你在利用他，后来我发现你对他不但没有恶意，还处处替他着想。要不然，我这个老大早就把你大卸八块了。你说的没错，我没有经过他同意就把他带来帝都，还利用了他天去大宗主的身份，只不过是想要帮助我哥哥而已。你还挺坦诚的，你。只是我也没有想到，最后我会喜欢上他。我跟你说，我早就发现你喜欢他了，你喜欢他就对了。你说我们这阿苏勒，也是一表人才。你一个东路公主，他一个北路世子，你们俩在一块儿多般配啊！啊！小月姐姐，你要的针线有新的颜色了，村长夫人让我把它送来。谢谢你。这是干什么用的？阿苏洛的记忆好像有恢复的迹象，我想要多做几个玩偶给他讲故事。世子哥哥，原谅我们，原谅我们吧。你们是谁
，为什么要我原谅你们？怎么会是你们啊？你们，你们不是应该……小周姐姐，我们是来向世子哥哥道歉的。那天，我们两个外出采买不在，才逃过此劫。回来之后，看到满地都是死人，我们害怕的赶紧逃命。后来，一路逃到这儿，没想到遇见了你们，小周姐姐。我们一直想和世子哥哥道歉，其实那天，刀一捅出去，我们就后悔了，夜夜都会梦到世子哥哥的脸。那天，那天是你们两个，你们现在，是想要再捅他一刀吗？小周姐姐，世子哥哥，我们知道罪孽深重，不敢奢求活着。难道现在道歉就有用吗？小周。我虽然还记不起来，之前到底发生了什么，但我对你们两个有印象。你们两个不是坏人，逃难到此地也不容易。拿点吃的就走吧。找个安逸的地方，把过去的事都忘了，好好长大成人吧。走吧。